എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിസ്ട്രി വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോളിടെക്നിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റനും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ വണ്ണ് ദെൻ കെറ്റാലിസിസ് നാനോ കെമിസ്ട്രി ഇതിൽ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ വൺ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾ ആറ്റവും മോളിക്യൂളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പല രീതിയിലായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റം ആൻഡ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് ചോദിച്ചു ചിലയിടത്ത് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് എനി ത്രീ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റം ആൻഡ് മോളിക്യൂൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ആറ്റം ആൻഡ് മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലായിട്ടും പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വാട്ട് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് റൈറ്റ് ദയർ ചാർജസ് ആൻഡ് മാസസ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെതായിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എലമെൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നത് നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ക്ലോറിൻ സെവൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലെ ചോദിക്കാം ഇത് തന്നെ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇതും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് വൈ ആറ്റംസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ഏതോ ഒരു ഇയറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൈൻ വൺ എ എം യു ഇത്രയാണ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റം ആൻഡ് മോളിക്യൂൾ ആറ്റം ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ബട്ട് മോളിക്യൂൾ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഓർ കോമ്പ് അല്ലെ ആറ്റം എന്താണ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഇതാണ് എന്ത് ആറ്റം എന്നാൽ മോളിക്യൂളോ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെയോ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയോ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇത് മോളിക്യൂൾ ഇനി ആറ്റം ഈസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റത്തെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല മുറിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണ് ബട്ട് മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലേ അതായത് മോളിക്യൂളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് മേ ഓർ മെനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ആറ്റം ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചെയ്യാതിരിക്കാം ബട്ട് മോളിക്യൂൾസ് ആൾവേസ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് മോളിക്യൂൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് കാൻ ഡയറക്ട്ലി ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ആറ്റാണ് എന്നാൽ മോളിക്യൂളോ മോളിക്യൂൾ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ആറ്റംസ് ആൻഡ് ദെൻ ടേക്സ് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇത് മോളിക്യൂൾ നേരിട്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ആദ്യം എന്തായിട്ട് മാറാണ് ആറ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ആറ്റമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് മോളിക്യൂൾ എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് മേ ഓർ മെനോട്ട് എക്സിബിറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റാണോ അതിൻ്റെ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ആറ്റം കാണിക്കാം കാണിക്കാതിരിക്കാം ബട്ട് മോളിക്യൂൾ കാൻ എക്സിബിറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻ്റ് ഓർ കോമ്പൗ ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആണോ അതോ ഏത് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ ആണോ ഏതാണെങ്കിലും അത് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്
ഇലക്ട്രോണ് പ്രോട്ടോണ് ന്യൂട്രോൺ അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജെ ജെ തോംസൺ പ്രോട്ടോൺ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജെയിംസ് ചാഡ്വി ഇതിൻ്റെ ചാർജും മാസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ചാർജ് നോക്കുക ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം സി കൂളോം അല്ലേ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളോം ന്യൂട്രോണ് സീറോ ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എന്ത് വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആ സൈനിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ന്യൂട്രോൺ സീറോ ഇനി കിലോഗ്രാമിലുള്ള മാസ് മാസ് ഇൻ കിലോഗ്രാം അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ഫോർ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ഇവിടെ മാസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ശരിക്കും പഠിക്കുക നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ഇനി പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ നോക്കി വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു മറ്റേതോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം അത് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ഇത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു അറ്റോമിക് അറ്റ് എന്തായിരുന്നു അറ്റോമിക് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് എന്താ ഡിഫൈൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ എണ്ണമാണെന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതുകൊണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലേ സോ ദീസ് ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ടു ഗദേർലി നോൺ ആസ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ ആകെ എണ്ണം അല്ലേ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി സമ്മ ഇതാണ് എന്ത് മാസ് നമ്പർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ അപ്പോൾ നോക്കിയേ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്രോട്ടോൺ അല്ലേ മാസ് നമ്പർ എ പി പ്ലസ് എൻ പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ എ മൈനസ് സെഡ് അല്ലേ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവ് അല്ലേ കാർബൺ സിക്സ് ട്വൽവിൽ പിന്നെ നോക്കുക താഴെ എഴുതുന്നതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ മുകളിൽ എഴുതുന്ന മാസ് നമ്പർ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണും എന്ത് തന്നെയാണ് സിക്സ് തന്നെ ന്യൂട്രോണോ ന്യൂട്രോൺ ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എച്ച് വൺ വൺ അല്ലേ പ്രോട്ടീൻ എച്ച് വൺ വൺ പ്രോട്ടോൺ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വൺ ന്യൂട്രോൺ വൺ മൈനസ് വൺ അല്ലേ മുകളിലതിന് എന്ത് ചെയ്യുക താഴെയുള്ളത് കുറക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറക്കുക മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറച്ചാൽ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടും
proton 12 neutron sorry proton 12 electron 12 neutron 24 minus 12 പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു വൈ ആറ്റംസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആറ്റംസ് ആർ ന്യൂട്രൽ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അത്ര മതി വൈ ആറ്റംസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്താ കാരണം ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആവാൻ കാരണം നമ്പർ ഓഫ് Protons equal to number of electrons. Here, define one AMU. The only AMU in the world is the atomic mass unit. That is the AMU. Le, one AMU is the one twelfth the mass of one carbon twelve atom. One carbon twelve atom is the pandrandil one bag. This is the one atomic mass unit. In the world. That is approximately equal to 1.66 പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം ഇത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് സാധാരണയായിട്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് യൂണിഫൈഡ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഇതിൽ കണക്കാക്കിയ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും മാസാണ് എന്ത് ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫൈവ് ഫോർ യു പ്രോട്ടോൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ടു സെവൻ യു ന്യൂട്രോൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെവൻ യു ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് കെറ്റാലിസിസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് കെറ്റാലിസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഡിഫൈൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഹൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടേം കാറ്റലിസ്റ്റ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഡിഫൈൻ കെറ്റാലിസിസ് എന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പിന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സെലക്ടിവിറ്റി വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് അതുതന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി സെലക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ അവർ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേംസ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടർ പോയിസൺ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അല്ലോ എക്സാമ്പിളോട് കൂടി ഇത് നാലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസും ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി കെറ്റാലിസിസ് അല്ലേ അതിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കാൻ ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാവാതെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കാൻ ചേഞ്ച് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാവാതെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ആരാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന വേ എന്ന വേർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദ വേർഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബേസീലിയസ് ഇനി കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് ആണ് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഫിനോമിനൺ ഈസ് കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദ ഫിനോമിനൺ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതിഭാസത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കെറ്റാലിസിസ് ഇനി എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു കെ സി എൽ ഒ ത്രീ അല്ലേ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റിൻ്റെ
സോളിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി സെലക്ടിവിറ്റി അല്ലേ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കഴിവ് ഇതിനെയാണ് എന്താ പറയുക ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം അല്ലേ ഇവിടെ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം റിയാക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലോസീവ് വയലൻസ് ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയോട് കൂടിയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം ദ റിയാക്ഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഒക്ക പ്ലാറ്റിന ഇല്ലെങ്കിലോ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല താൻ അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ പ്ലാറ്റിനം ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓർ എമൗണ്ട് എമൗണ്ടിലും കോമ്പോസിഷനിലൊന്നും പ്ലാറ്റിനത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്ത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ it increases the speed of chemical reaction ee chemical reaction the speed kootuga maatre cheyunnullo here aanu the catalyst ennu parayunnathu appo activity ennu parayunnathu endana ithram ability adayithu reaction the speed kootanulla catalyst inde kalivu idana activity example nammal parano platinathinte presence le hydrogen and oxygen react cheyidittu water aayittu maarunnathu ivada platina illengilo reaction nadakkunnilla അടുത്തതാണ് സെലക്ടിവിറ്റി അല്ലെ സെലക്ടിവിറ്റി പേരിൽ തന്നെയാണ് സെലക്റ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ഡയറക്റ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ ടു ഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് എന്തിന് ടു ഡയറക്റ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷനെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ ടു ഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കഴിവ് ഇതാണ് സെലക്ടിവിറ്റി എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക സി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ അല്ലെ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ സി യു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ മെത്തനാൽ നോക്കിയെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും കോപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെത്തനാലായിട്ട് മാറി ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും സിങ്ക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറി സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് മെത്തനോളായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ മാറിയത് കാറ്റലിസ്റ്റ് മാറി അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ It is the ability of a catalyst to direct the reaction to form a particular product. It is a particular product that is not a product. It is the reaction that is not a product. This is the function of this catalyst. This is the ability of the ability of the ability of the selectivity. നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേംസ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടർ പോയിസ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താ കാറ്റ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് വെന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇത്തരം കാറ്റലിസ്റ്റുകളാണ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എഫ് ഇ അല്ലേ എഫ് ഇ ആണ് ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണി ആയിട്ട് മാറും ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നുകിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക ഇൻ ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സ് അയൺ ആക്ട് ആസ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അത് മതി ഇൻ ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സ് അയൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എഫ് ഇ ആസ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗീവ്സ് എന്താണ് ടു എസ് ഒ ത്രീ എസ് ഒ ത്രീ ആയിട്ട് മാറുക ആരുടെ പ്രസൻസിൽ വി ടു ഒ ഫൈവ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഓ പ്ലാറ്റിനം പ്ലാറ്റിനം ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡുമാണ് ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് എന്താ പറയുക കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ്
which catalyst is used in contact process edana platinum allengil vanadium pentoxide appo adum kodi orthu vekkane appo positive catalyst nu parnal endana reaction de speed kootuna catalyst gal example haber process il iron contact process il v2o5 allengil platinum ini negative catalyst appo positive catalyst speed kootanengil negative catalyst endeyum speed speed korkum le when a catalyst decreases the rate of reaction it is called negative catalyst appo reaction de speed korakkanengil athram catalyst ana negative catalyst example ana hydrogen peroxide inde decomposition adile phosphoric acid h3po4 act as negative catalyst onnigil equation ingane ezhuthi padikka allengil ingane parayam in the decomposition of hydrogen peroxide H3PO4 act as negative catalyst. Apo, when a catalyst decreases the rate of reaction, it is called negative catalyst. Okay. Inni, mouna amatta dhaan adhe promoter. Inda promoter inda varna ale promote eke le. That is substance which increases the activity of catalyst. Catalyst in the activity kootan na substance. ഇതിനെ എന്താ പറയുക പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുക എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇൻക്രീസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നോക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ഹൈബർ പ്രോസസ്സ് ഹൈബർ പ്രോസസ്സിൽ അയൺ എന്തായിരുന്നു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഈ അയണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കൂട്ടാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മോളിബ്ഡിനം എം ഒ അല്ലേ എം ഒ ആക്ട് ആസ് പ്രൊമോട്ടർ ദെൻ പോയിസൺ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിക്രീസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറക്കുക അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത് പോയിസൺസ് അപ്പോൾ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിക്രീസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോയിസൺ എക്സാമ്പിൾ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുക ഏത് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ്സിൽ അയണിനോട് കൂടി എച്ച് ടു എസ് ചേർക്കുക എച്ച് ടു എസ് ആക്ട് ആസ് പോയിസൺസ് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കെറ്റാലിസ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് in the homogeneous catalysis when the reactants and catalysts are in the same phase reactants um catalyst um ore phase lanengil avakku parayna peranu ende homogeneous catalysis nokka example so2 plus o2 gives n aro markin mugalil no le 2 so3 aitu maaru അപ്പോൾ എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ ടു ഫോം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ഒ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ നോക്കിയേ എസ് ഒ ടുവിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ജി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒ ടുവിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ജി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ ഒൻ്റെയും ജി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്റ്റൻസും സെയിം ഫേസിലാണ് ഒക്കെ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ഒ ടു ഫോം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതും എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹോമോജീനിയസ് കെറ്റാലിസ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സി ഒ അല്ലേ സി ഒ ഇൻ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഒ ടു അതും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആരോ മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഒ എൻ ഒ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറാ സി ഒ ടു അതും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കണ്ട എന്തൊക്കെ മതി കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്റ്റൻസും സെയിം ഫേസിലാണെങ്കിൽ അത് ഹോമോജീനിയസ് ഇനി ഹെട്രോജീനിയസ് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് അല്ലേ വെൻ ദ റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസിസ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി ഇക്വേഷൻ കോൺടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ത്രീ അതിൽ പ്ലാറ്റിനം പ്ലാറ്റിനം എന്താ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ എസ് ഒ ടു ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒ ടു ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്റ്റൻസും കാറ്റലിസ്റ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആണ് അത് എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് കെറ്റാലിസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹൈബർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ അല്ലേ ത്രീ എന്താണ് ത്രീ എച്ച് ടു പ്ലസ് എൻ ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഇ എഫ് എന്താ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എൻ ടു അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു ഒക്കെ എന്താണ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം നേരത്തെ ഇത് ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലുണ്ട് ഉണ്ട ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് എഴുതാം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കെറ്റാലിസിസ് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് നാനോ കെമിസ്ട്രി
നാനോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ റൈറ്റ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ റൈറ്റ് എനി ടു എക്സാമ്പിൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റൈറ്റ് എനി ഫൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സി എൻ ടി കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി വട്ട് ഈസ് സി എൻ ടി വട്ട് ആർ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സി എൻ ടി ഇതും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് സി എൻ ടി അതും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് സി എൻ ടി ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാനോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നാനോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു അല്ലേ എന്താ നാനോ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഹാവിങ് സൈസ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോ മീറ്റർ അല്ലേ ഒന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോ മീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സൈസ് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനാണ് എന്താ പറയുക നാനോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയും ഇനി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഡി എൻ എ വിടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബക്കി ബോള് സി എൻ ടി ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് സി എൻ ടി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നാനോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ഇനി ഏതോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാനോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ആൻസർ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗത്തും എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുക ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡെലി ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ട്യൂമർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഈ മുഴ അല്ലേ ട്യൂമർ ഉള്ളത് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കാനും നാനോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കും ഹിറ്റ് ആക്ട് ആസ് മോളിക്കുലാർ സൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ഫോർ ഡ്രഗ് ഡെലിവറി അല്ലേ മോളിക്കുലർ സൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്താ ഈ മോളിക്കുലർ സൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താ പറയുക ഈ ഗുളികയൊക്കെ പൊതിണ ഒരു ഒരു കവർ ചിലതുണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് പോലെ തോന്നും നമുക്ക് അതാണ് അപ്പോൾ അതേ മോളിക്കുലർ സൈസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഡ്രഗ് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡി എൻ എ മാപ്പിംഗ് ഫോർ ന്യൂ ബോൺസ് അല്ലേ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഡി എൻ എ മാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡെലിവറി ഓഫ് റൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെഡിസിൻ ടു ദ എക്സാക്റ്റ് സ്പോട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ആ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് അതായത് ഏത് സെല്ലാണോ ഏത് സെല്ലിനെയാണോ പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഏത് സെല്ലിനെയാണോ ആ സെല്ലിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് അതായത് ആ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഡ്രഗ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നാനോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാനോ മെറ്റീരിയലാണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ നാല് പോയിൻറ്റ്സുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ദൻ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വട്ട് ഈസ് സി എൻ ടി വട്ട് ആർ ദ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സി എൻ ടി അല്ലേ ദ സി എൻ ടി ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഫോം
ഇനി അതിന് വേറെ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ ലാറ്റിസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആം ചെയർ സിഗ്സാഗ് ഖൈറാൽ ഇനി ഉള്ളത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സി എൻ ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എനി ഫൈവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സി എൻ ടി അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി സ്ട്രോങ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് വെരി വെരി ഹൈ ദെൻ ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബാലിസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലേ അതിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് വെയ്വ് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ എ സ്മൂത്ത് ചാനൽ ഒരു സ്മൂത്ത് ചാനലിലൂടെ വെയ്വ്സ് തരംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബാലിസ്റ്റിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മതിയെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സിന്തസിസ് ഓഫ് സി എൻ ടി സി എൻ ടി സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഞ്ച് മെത്തേഡുകളാണ് ഒന്ന് ഹൈ പ്രഷർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ രണ്ട് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ മൂന്ന് പ്ലാസ്മ പ്രോസസ് ദെൻ ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് മെത്തേഡ് ലേസർ അബ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് അതിൽ ഹൈ പ്രഷർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസും അയൺ ആറ്റവും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചേംബറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഹൈ പ്രഷറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ അയണിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇവിടെ അയൺ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് എൻ്റെ അയൺ ആറ്റംസ് ആർ ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ ചേംബർ സി ഒ ബ്രേക്സ് ഇൻ ടു കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ബ്രേക്സ് ഇൻ ടു കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ദ കാർബൺ ആറ്റംസ് ബൈൻഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം സി എൻ ടി അങ്ങനെ കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും കാർബൺ ആറ്റും ഓക്സിജൻ ആറ്റുമായിട്ട് മാറും ഈ കാർബൺ എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സി എൻ ടി ആയിട്ട് മാറും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓർ സി വി ഡി മീതേൻ ഗ്യാസ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ ചേംബർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ എച്ച് ഐ പി സി ഒയിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എടുത്തു അതിന് പകരം ഇവിടെ മീതേൻ ഗ്യാസ് എടുക്കുക അയണിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അപ്പോൾ സി എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടാവും ഈ കാർബൺ ആറ്റംസ് ബൈൻഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം സി എൻ ടി അപ്പോൾ എന്താണ് ചേംബറിൽ അയണിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മീതേൻ ഗ്യാസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മീതേൻ ബ്രേക്സ് ഇൻ ടു കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ മീതേൻ എന്തായിട്ട് മാറും കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ആയിട്ട് മാറും ഈ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് സി എൻ ടി ആയിട്ട് മാറും ദെൻ മൂന്നാമത്തതാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോസസ് മീതേൻ ഗ്യാസ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ പ്ലാസ്മ ടോർച്ച് മീതേൻ ഗ്യാസ് പ്ലാസ്മ ടോർച്ചിലൂടെ കടത്തിവിടുക അപ്പോൾ സി എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് കാർബൺ ബൈൻസ് ടുഗദർ ടു ഫോം സി എൻ ടി അവിടെ മീതേനിൽ സി എച്ച് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും കാർബൺ ആറ്റം ഫ്രീ ആവും എല്ലാ കാർബൺ ആറ്റങ്ങളും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സി എൻ ടി ആയിട്ട് മാറും ഇനി നാലാമത്തതാണ് ആർക്ക് ഡിസ്ചാർജ് മെത്തേഡ് അഞ്ചാമത്തത് ലേസർ അബ്ലേഷൻ മെത്തേഡ് അഞ്ച് മെത്തേഡുകളും കൂടി ഒന്നും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡുകൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പഠിക്കുക 